好，我是千鸟，今天要为大家带来的是《刺客教条：四黑棋》。上一集我们为了做暗杀任务来到了皮诺斯岛，然后就顺便把这边东西都拿完了。如果我直接跑到那艘船上去，然后把人杀光再来登船，不知道会不会直接算成功？哎，稍微试一下好了。人超多哎、欸，终于打完了。那个拿枪的啊！再来就去把我的船开过来。里面有海盗需要拯救哎、欸，我先去救他好了，反正那艘船也不会跑。就被看到了。先把他们两个弄睡着，应该就行了吧。欸、对哦，在旁边睡着，一点反应都没有。等一下，等一下，他人人也太多了吧！嗷、哦！不，那颗炸弹是把海盗炸死，怎么办？我要死掉了！爬上来，想办法。让他们自在自相残杀啊！哈、啊、哈，没有想到会这么多人。我真是直接用狂暴锤剑好了。了希望他们狂暴不会杀了我的海盗同伴。哎呀，那个炸弹，还好没事
，人真的好多、哦、啊！被看到了，反正已经大幅减少他们的人数了，但应该不会打不赢了吧？剩下就不管他了，太多人了。大家就回去登船，完成刚刚那个小实验。哎、欸，啊，刚刚我死掉了，所以这些船也没了。可恶！那就先回去，把最后一个暗杀任务解决吧。原本那边有包围了一堆船，嗯，现在没有是因为我刚刚把他们通通都打了。我的船下除了一些要找宝藏的精英计划之外，大部分都升级完成。上路前的最后一杯酒，这个圣殿骑士的同伙想借由武力和暴力控制西印度群岛的兰姆酒贸易，他接着会前往阿洛尤斯，在那里杀掉他。所以这一次任务就在当地，这个最省事了。哦、oh, ，你杀了他吗？可我慢了一步。啊，跑上船了。难怪没有不能被发现的要求，因为这一次的任务是船战型的。你不要掉进水里啊！他都要跑了。你到底在干嘛？这是一艘二十九档护卫舰，那还好。他减速，还射不到，减速还太远，这次应该可以。
完成天殺阿洛遊斯那地方我一直不知道名字不會吧居然從頭開始跑之前在看到土的時候我就已經知道但是因為沒有藏寶圖所以他就沒有顯示出來終於讓我有機會回來拿這個寶藏我怎麼又回來了我出去繞了一圈就又跑回同一個地方我到底在幹嘛哎呦我已經開到他玩那裡了
他绕过这个角，电船，该不会，护卫舰，真的，护卫舰又让我遇到了，这是第第四次吧，第四次挑战护卫舰。先把它以我船下的改装程度，它杀毁它并不难。好、哦，我也经过很多次战斗了，希望这次能够在登船的时候不要死掉。半的血。点到那个，啊，剩下一个船员。我上去夺旗的时候，应该还有哨兵。嗯、避免了一下被他射下去，对，杀掉。耶、yeah, ！终于挑战成功了。只要我不摔下去的话，割下这个没有绳子也能飘在空中的棋子。这艘这么强的护卫舰，我当然是。上去，我的肯威舰队喽！自己找上门的第二艘猎船，下场当然是这样。不过就是一艘横翻船而已。这次应该可以顺利抵达哈瓦那。记得要走靠左边，沿着那个岛在右边的方向走。哎，原来集成三等级的猎船是挑战，难怪这么难。不对，有些挑战也很简单，所以也不一定。皇家军队城堡啊！看到这个我就想到一件事，好久都忘记看资料库了。
。呃，好吧，这一集，剩下应该都在看资料库吧。皇家军队城堡于一七一五七七年完工。此城堡是要取代一个不足以保护哈瓦那海湾的旧城堡。海皇家军队城堡倾斜的石灰岩、城墙以及护城河被证明同样无法有效保护哈瓦那，因此后来就被改为官邸。罗伦斯·普林斯之前被我杀的那个奴隶贩子吧。生于一六三零年代，阿姆斯特丹，阿姆斯特丹，荷兰人，卒于一七一七年。罗伦斯·普林斯通常英语化而称为罗伦斯王子，是个来自阿姆斯特丹的荷兰人。他毕生都花在广大的新度群岛周边。由于在皇家港附近工作，普林斯在他漫长的一生中看过数量难以置信的战斗和冒险。在海盗黄金年代（一六五零年）初期，他以施虐者的身份出航，代表英国皇家与西班牙英勇奋战，这使他的声誉不断水涨船高。偶尔会带着许可证，单个长擅自开战。他甚至在一六七一年，巴拿马的一场亨利·摩根爵士恶名昭彰的对决中扮演重要的角色，这让他立即成名。普林斯最终从施虐者身份退休，并定居于牙买加某处一大片的土地上。在这个时期，大部分的时间，他开始以努力贸易的手段让自己保持富有，并以此。为职从事到七十来岁，好老、哦。在一七一七年，他的旗舰奴隶船“维达号”遭到海盗黑山姆·贝勒米袭击并捕获，普林斯设法从这次遭遇中存活下来，并回去做他的老本行，直到几个月后逝世。他不是被我杀死了吗？阿塔拜生于一六六零年代，尤卡坦半岛，以玛雅狩猎之神命名。阿塔拜的名字仍然是个谜，很少人知道他的早年生活状况。我们仍然在找找他的直系后裔，但这很可能徒劳无功。目前只知道他唯一的小孩十岁就死了。树一个现成的悲剧，如果我们能够找到适合的素材就好了。我们对于他所知甚少，主要都是他自己口述的部分。他告诉那些人关于他的故事。当谈到他自己的过去时，他通常会回避一些重要的细节，该以暗示与抽象化的告知。他经常用自己的爱情故事与其他人的悲剧，去为别人解释文化、宗教冲突上的复杂性。经常指出一个事实：生命中没有事情是可以永永保证永久不变的。超人的导师地位会是一个不错的角色，但是重点是他们要有柔软的一面，像是获得救赎的那一刻。我们不知道早期阿塔拜是如何成为刺客导师的，也没有关于他如何影响新印度群岛的刺客资料。但我们知道，除了有英属殖民地以北的刺客之外，他也接触来自于欧洲、非洲，甚至是中国的刺客。我们也知道他会接收各行业的人作为刺客，大部分是非洲，哎，大部分是欧洲人与非洲人，也包括当地的原住民。作为一个土生土长的玛雅人，关于观厕所的传说，阿塔拜并不陌生。在一七一三年，圣者的传闻浮上台面后，阿塔拜想办法找到这个人。他相信刺客应该要保护观厕所这种古老又神秘的地方。阿塔拜想办法建立更多的刺客前哨，同时也四处布满眼线，但最终仍然没有得到关于圣者的任何消息。
。大约在一七一五年初，一名经验丰富的英国刺客邓肯·沃普尔来到阿塔拜的基地，希望能直接受到导师的训练。阿塔拜觉得这个请求有点奇怪。但他发现沃波尔已经达到某些刺客难以忘其项背的境界后，他开始为沃波尔进行为期数个月的强化训练，并逐渐在这之中相信沃波尔将成为他最强力的盟友之一。做训练课程，这是多么棒的画面啊！在一七一五年六月，阿塔班收到圣殿圣者被圣殿骑士关在西班牙监狱的消息。看着这个可以削弱头号敌人的机会，阿塔拜派邓肯·沃普尔到西印度群岛，领导刺客们袭击圣殿骑士团，在哈瓦那的监狱船。邓肯同意后出发了，但从此音讯全无。爱德华·肯威在哈瓦那出现后，阿塔拜才知道，原来沃普尔已经完全背叛他们。玛雅神殿，在一般定义的玛雅文明时期，公元二零二五零到九百年，大部分玛雅遗迹都坐落在尤卡坦半岛以及中南中美洲。亚马神殿通，玛雅神殿通常会有一个陡峭的石阶，而顶部结构则会以木头制作。玛雅的建筑构造通常会用精细的眼形图案作为装饰，同时也会有壁画与精心制作的浮雕石刻。玛雅的门通常不会是一般使用的拱形石圆形拱门，而采用类似三角形的拱门构造，称为石雕拱顶。住，这不是莫名其妙消失的文明吗？还是我继承一家人了？现在还有很多玛雅人仍然继承丰富的传统文化，甚至还衍生出现代玛雅语言。但没错，这繁一度繁荣的文明，在差不多公元九百年的时候，突然面临不明危机，玛雅文明很快的溃散，并在数百年间衰落。有些人认为这是因为玛雅人遭遇长期的干旱，或是发展过于短视、建立的农业技术所致。但我不认为现在有什么一个大家都同意的说说法去解释到底发生什么事。不管实情如何，最后一个玛雅聚落也在十六世纪晚期崩落。我们正在研究该聚落崩坏前四十年间发生什么事情。我以为是完全没了，没想到还有人留下来。玛雅遗址可以在整个尤哈巴坦半岛与中美洲发现。这个巨大的文明在公元二五零到九百年间蓬勃发展，住这是其中一个毫无原因就突然消失的文明。哼、嗯，严格来说，他们没有消失，还有许多玛雅人以自己的文化文化生活着。但是没错，的确有个文明在一千多年前崩溃。有人说可能是干旱，但我不认为有什么令所有人都幸福的说法。这篇跟刚刚那篇有什么差吗？<笑>这些美术收藏都是我的那个肯威舰队贸易带回来的。吼吼！我在回那个什么角的地方拿宝藏的时候，列了几只。地球上最吵的动物之一。小型的吼吼可产生如同警笛般的鸣叫声，可听见半径范围达五公里。它们没有攻击性，而且还是很受阿根廷人欢迎的宠物。当我在做研究考察的时候，常常看到玛雅遗迹上有这些猴子的图像。他们把这些吼吼当作神明一样敬畏，一定很有趣。创意总监先生。有多少公司的研究员可以去玛雅考察呢？还剩下一些动物就下一集再看。我们这期 e p i s o d e 先到这里，谢谢大家的收看，明天见，拜拜。